Hello everyone. Welcome to Novation. I'm Shantanu and I welcome you all to our vocabulary session and we are in the 15th day of learning five different new words and uh, as always I will try to make sure ki aapko ye pancho word aaj ke aaj hi yaad ho jaye. Hum sabse pehle dekhenge us word ka sentence mein use, fir uska meaning dekhenge so that it will be easy for you to remember the word. Okay? So without any further ado, let's start our session. The first word for today is baleful. Okay? आइए इसको सेंटेंस में देखते हैं विथ अ बेलफुल स्टेयर द गैंग मेंबर पॉइंटेड हिज गन एट द अनाउंड पुलिस ऑफिसर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द सिनेरियो हियर अ पर्सन इज पॉइंटिंग अ गन एट अ पुलिस ऑफिसर सो हिज स्टेयर शुड बी वॉट शुड बी शुड नॉट बी हैप्पी ऑफ कोर्स सो दिस वर्ड इज नेगेटिव इन द मीनिंग सो लेट सी वॉट इट्स मीनिंग इज बेलफुल मीन्स थ्रेटनिंग और ईविल सो विद अ ईविल स्टेयर द गैन मेंबर वॉज होल्डिंग इज गन टूवर्ड द पुलिस ऑफिसर आई होप द सेंटेंस एंड द मीनिंग इज क्लियर आगे बढ़ते हैं द सेकेंड वर्ड फॉर टूडे इज नैब एन ए बी एंड लेट सी इट्स यूज इन सेंटेंस सो द पुलिस हैज बीन अनसक्सेसफुल एट नैबिंग द थीव स्टिल नाउ सो पुलिस इज ट्राइंग टू डू समथिंग वॉट पुलिस इज ट्राइंग टू डू इट इज ट्राइंग टू नैब द थीव बट इट हैज बीन अनसक्सेसफुल सो वॉट इज दिस नैबिंग फ्रेंड्स आई होप यू हैव गेस द आंसर so the meaning of nab is to catch or to arrest okay and mostly this word is used uh, in this context only like someone is trying to run away and police is trying to grab him so that is uh, mostly it's used in such a sentences only aage badhte hain now third word it is nexus n e x u s nexus so let's see its use in a sentence a firm nexus has been established between a moral politicians ambitious bureaucrats unscrupulous businessmen and hardened criminals so all these four people there has been a nexus between them now what is nexus let's see its meaning so nexus ka meaning hai a connection on series of connection linking two or more thing to yahan par char cheezon ko link kar raha hai us link karne wali cheez ko bolte hain nexus hamesha friends jab bhi aap is word ko paper mein padhenge to ye isi context mein use hota hai ke कुछ बुरे लोगों के बीच में एक कनेक्शन बिल्डअप हुआ है सो दैट इज नेक्सेस मोस्टली इट इज यूज इन नेगेटिव कॉन्टेशन ओके सो आई होप द मीनिंग इज क्लियर इट्स अ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर थिंग्स एंड मोस्टली इट इज यूज इन अ नेगेटिव कॉन्टेशन आगे बढ़ते हैं द फोर्थ वर्ड इज एपोक्रेफल लेट सी इट्स यूज इन अ सेंटेंस सो द क्वेश्चन इज वॉट टू बिलीव फॉर मच दैट वी हैव हर्ड अबाउट हर इज ऑलमोस्ट सर्टनली एपोक्रेफल Now the speaker is uh, a bit confused. वो confused है कि मैं किस चीज पे believe करूँ Because uh, जो भी हमने सुना है that we have heard about her is certainly apocryphal. मतलब कि उसका meaning कुछ आप ऐसे सोच सकते हैं कि उस पर बिलीव करना मुश्किल है हमको ऐसा मीनिंग पता चल रहा है एक बार उसका मीनिंग देखते हैं करेक्ट मीनिंग क्या है सो द करेक्ट मीनिंग इज एपोक्रेफल मीन्स ऑफ डाउटफुल ऑथेंटिसिटी और समथिंग दैट इज मेड अप येस फ्रेंड्स नाउ इट इज वेरी क्लियर दैट the speaker is not able to believe what he is hearing because he thinks that whatever has been he has heard about uh, someone is certainly apocryphal that is of doubtful authenticity or something that is made up i hope apocryphal meaning is clear and sentence use is also clear so please aap apne pen nikal lijiye and you should uh, write these four words if you don't know any of them okay so the last word is vanity and friends uh, this is your assignment question please uh, tell me the meaning of vanity in the comment section and also use it as an it in a sentence so that uh, it will stay in your mind you know like forever okay so i hope uh, the session you like the session and again thanks a lot for watching if you have liked it please give it a thumbs up share with your with your friends and subscribe to novation for more awesome content and uh, i'll see you next time bye bye